அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஒரு ஒரு மாசமாக தீவிரமாக தண்ணி பஞ்சம் அது வந்து தலைநகரில் சென்னையில் எல் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நிலவிட்டுருக்கு இதுக்கு நிறைய பேர் சொல்யூஷன் தெரியாமல் தவிச்சிட்ருக்காங்க சில பேர் வந்து மழை நீர் சேகரிக்கணும்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் சேகரிச்சே ஆகணும் வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு தண்ணி கிடைக்கணும்னா இப்போயே எல்லார் வீட்லேயும் அதற்கான ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக இனிமேலாவது நம்ம நடக்கணும் ஏன்னா தண்ணி பஞ்சத்தில் ஆரம்பிச்சு தான் அப்புறம் உணவு பஞ்சம் அப்படின்னு போயிட்டு மனுஷனுக்கு கடைசியில் மனுஷன் வாழ்கிறதுக்கே தகுதி இல்லாத இடமா மாறிட்டுருக்கு இதுக்கு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டுருக்காங்க கவர்மெண்ட்டை வந்து கடல் நீரை குடிநீரை மாற்றுறதுக்கான திட்டம்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க சத்தியமாக அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு இப்போ இருக்கிற பொருளாதார சூழ்நிலையில் அது வந்து சாத்தியங்கிறதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து அதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்து ரொம்ப ஹியூஜ் ஆனால் நம்ம என்ன இப்போ உடனே பண்ணலான்னா இப்போ ஆஸ் ஒரு சாதாரண குடிமகனாக அரசாங்கத்துக்கு வேண்டுகோள் என்னென்னா நம்ம கடல் நீரை வந்து குடிநீராக மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் குடிநீரை வந்து நம்ம கழிவு நீராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய இடத்துல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கணும் சராசரியாக ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் வந்து அதோடய கெப்பாசிட்டி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் ஃப்ளஷுக்கு மட்டுமே அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட மினிமம் நூற்றம்பது லிட்டர் நூற்றம்பது லிட்டர் டெய்லி வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு சராசரியாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு அப்படி பார்த்தா நம்ம சென்னையில் மட்டும் எத்தனை பேர் வீட்டில் எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி வந்து கழிவு நீராக போயிட்டுருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம கடல் நீரை வந்து கழிவு குடிநீராக மாற்றுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இந்த வாட்டர் சப்ளை கடல் தண்ணியை வந்து கலெக்ட் பண்ணி எல்லார் வீட்டுக்கும் ஒரு ஒரு போர்க்கால அடி அடிப்படைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மேண்டேட்ரியாக எப்படி எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து கேஸ் கனெக்ஷன் இருக்கோ எல்லார் வீட்டுக்கும் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப அத்தியாவசியமோ அதே மாதிரி எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு லைனில் அந்தந்த ஏரியாவில் அதுக்குன்னு ஒரு டேங்க் வச்சு சி வாட்டரை வந்து நம்ம டாய்லெட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே நம்மளால் வந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் நல்ல தண்ணியை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டாய்லெட் பர்பஸ்க்கு மட்டுமே நம்ம சால்ட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு எந்த வகையான ஒரு பாதிப்பும் வரப்போகிறதில்ல இந்த தண்ணி வந்து வெளியில் யூ போகிறனால மண்ணில் வந்து உப்பு ஆகிடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் விதம் விதண்டாவாதத்துக்காக சொல்லலாம் அப்படி உப்பாகிறதுக்கு நம்ம சென்னையில் வந்து அந்த மாதிரியான இடங்கள் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன காரணத்துக்கு அப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரில ரெயின் வாட்டருக்காக எனக்கு அவங்க ரெயின் வாட்டரை சேமிக்கிறதுக்காக இருக்கிற கெனால்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஃபுல்லாக காங்கிரீட் போட்டு மூடியிருக்காங்க ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஏன்னா க்ரௌண்ட் வாட்டரில் அப்படியே அந்த ஃப்ளோவில் எக்ஸஸ் வாட்டர் தான் அந்த கெனால் வழியாக போகணுமே ஒழிய அங்கே அப்படியே போகிற போது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பூமியில் வந்து உரிய வேண்டிய தண்ணியெல்லாம் அது உறிஞ்சிக்கணும் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணியிருக்காங்க அதை மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம வந்து ஒரு சால்ட் வாட்டரை வந்து இப்போ உடனடியாக நம்ம வந்து அதை வந்து கவர்மெண்ட் அதுக்கு அந்த ஒரு யோசனையை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து மேண்டேட்ரியாக சால்ட் வாட்டரை வந்து டாய்லெட் பர்பஸ்க்கு இப்போது இப்போயிலேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் நூற்றம்பது லிட்டர் ஆஃப் தண்ணி வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நமக்கு சேமிக்க முடியும் அது குடி குடி குடிக்கிறதுக்கோ குளிக்கிறதுக்கோ சமைக்கிறதுக்கோ மற்ற நல்ல விஷயத்துக்கு அது பயன்படுத்தப்படலாம் இது என்னோடய தாழ்மை தாழ்மையான வேண்டுகோள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த ஒரு நல்ல மெசேஜை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்து நல்லது நடந்தால் சந்தோஷம்